ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் நண்பர்களே நாம இப்ப இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச அளவில் கிரிக்கெட் போட்டியில் அவங்களுடைய நாட்டிற்கு தலை சிறந்த வீரர்களாக விளையாடி இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் இதுவரைக்கும் ஒரு முறை கூட ஐ பி எல் போட்டியில் இந்தியாவில் வந்து விளையாடியது கிடையாது அப்படி யார் அந்த ஐந்து வீரர்கள் அப்படின்னு பத்தினா முழுமையான இவரத்தை பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னா ஐ போட்டி மிகவும் கோலகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது வெளிநாட்டு வீரர்கள் இங்கு அதிகமான பணம் புழங்குவதன் காரணத்தினால பல நட்சத்திர வீரர்கள் வந்து இதில் விளையாடுவதற்கு வந்து ஆர்வம் காட்டுறாங்க இருந்தாலும் ஒரு சில வீரர்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐ போட்டியில் இது வரைக்கும் விளையாடாமல் இருந்திருக்காங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச அளவில் அவங்களுடைய நாட்டில் தலை சிறந்த வீரராகவும் விளங்கியிருக்காங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய ஐந்து முக்கியமான வீரர்களை பார்த்தா நாம இப்போ பார்க்க போறோம் இதுல ஐந்தாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் அணியின் அதிரடி ஆல்ரவுண்டரான முகமது உல்லா சமீப காலமா பங்களாதேஷ் அணியோட ஒரு தலை சிறந்த வீரராகவும் முகமது உல்லா இருக்காங்க அந்த அணியோட ஒரு பெஸ்ட் பினிஷர் அப்படின்னு கூட இவரை வந்து சொல்லலாம் டி டுவெண்டி போட்டிகளில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஆல்ரவுண்டருக்கான கேட்டகரியில் நாலாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க பல இக்கட்டான சமயத்தில் அந்த அணிக்கு பினிஷிங் செய்து கொடுப்பதும் இக்கட்டான சமயத்தில் அந்த அணிக்கு தேவைப்பட்டால் விக்கெட் எடுப்பு கொடுப்பதும் ஒரு சிறந்த பீல்டராகவும் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆல்ரவுண்டரா முகமது உல்லா அவர்கள் வந்து இருக்காங்க ஆனா இதுவரைக்கும் இவங்க வந்து ஐ போட்டிக்கான ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தினேஷ் சண்டிம்பல் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா அணியோட அடுத்த ஒரு குமார் சங்ககாரா அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் டி டுவெண்ட்டி போட்டிகளில் இவங்க ஒரு சிறந்த வீரராகவும் இருக்காங்க இவங்க ஸ்ரீலங்கா அணிக்காக ஐம்பத்தி நாலு டி டுவெண்ட்டி போட்டிகளில் விளையாடி எட்நூறுக்கும் அதிகமான ரன்களுக்கு வச்சிருக்காங்க அதே போல் ஸ்ரீலங்கா அணிக்கு இவங்க மூன்று விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கும் கேப்டனாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா தினேஷ் சண்டிமல் அவர்களுக்கு ஐ பி எல் போட்டியில் விளையாடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து கிடைத்தது அதாவது ஒரு ஐ பி எல் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வீரர் காயம் காரணத்தினால் வெளியேறும் போது தினேஷ் சண்டிமல் இந்த ஒரு ஐ பி எல் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்பு இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு வந்தது ஆனால் தினேஷ் சண்டிமல் அவர்கள் அதை நிராகரிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பட்டியலில் மூணாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டுவர்ட் பிராட் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சமகால கிரிக்கெட்டின் தலை சிறந்த பந்து வீச்சாளர்கள் ஒரு முக்கியமான இடத்துலையும் இருக்காங்க ஸ்டுவர்ட் பேட் அப்படின்னு சொன்னாலே யுவராஜ் சிங் அவர்கள் இவருடைய ஒரே ஓவரில் ஆறு சிக்ஸர்கள் அடித்ததா அனைவருக்குமே ஆவக வரும் ஆனா அந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு இவங்க ஒரு தலை சிறந்த பவுலரா உருவாக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இவங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து அணிக்காக ஐம்பத்தி ஆறு டி டுவெண்ட்டி போட்டிகள் விளையாடி அறுபத்தி ஐந்து விக்கெட்டுகளை எடுத்திருக்காங்க அதே போல இவங்களுடைய எக்கனாமியும் ஏழு புள்ளி சம்திங் அப்படின்ற ஒரு சூப்பரான நிலையில தான் வந்து இருக்கு இருந்தாலும் இவங்க பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ஐ பி எல் தொடருக்கான ஏலத்திலையும் இவங்க பங்கு பெறவில்லை அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டுகள்ல இவங்கள வந்து கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணி ஏலத்தில் எடுப்பதற்கு முன் வந்தாங்க ஆனா இவங்க பாத்தீங்கன்னா தமக்கு காயம் அதிகமாக இருப்பதன் காரணத்தினால அதன் பிறகு அடுத்தடுத்து இங்கிலாந்து அணிக்காக சர்வதேச போட்டியில் விளையாட வேண்டிய சூழ்நிலை இருப்பதன் காரணத்தினால தன்னை வந்து ஏலத்தில் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து பின்வாங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாவது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் அணியின் துவக்க வீரரான டமிம் இக்பால் சமகால கிரிக்கெட்ல தற்போது பங்களாதேஷ் அணி பாத்தீங்கன்னா பல வலுவான அணிகளுக்கு எதிராக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்காங்க அதற்கு அந்த அணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வீரர்களில் ஒருவர் தான் தமிம் இக்பால் அந்த அணியின் துவக்க வீரரான இவர் பாத்தீங்கன்னா பல ஸ்ட்ராங்கான அணிகளுக்கு எதிராக சிறப்பான இன்னிங்ஸ்ல விளையாடி பங்களாதேஷ் அணிக்கு ஒரு உறுதுணையான ஒரு வீரராக வந்து இருக்காங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஐந்துக்கும் அதிகமான டி டுவெண்ட்டி போட்டிகளில் பங்களாதேஷ் அணிக்காக விளையாடி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதிமூணு ரன்களை குவிச்சிருக்காங்க ஒரே ஒரு முறை மட்டும் இவங்களை வந்து ஐ பி எல் போட்டிக்காக புனே வாரியர்ஸ் அணி ஏலத்தில் எடுத்தாங்க ஆனால் அந்த சீசன் முழுக்க இவங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை அதன் பிறகு இவங்க ஐ பி எல்லுக்கான ஏலத்தில் பங்கு பெறவில்லை அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஜோரூட் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணிக்கு ஒரு தலை சிறந்த கேப்டன்களின் வரிசையில் இவங்க ஒரு முக்கியமான வீரராக இருப்பாங்க தற்போதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் இங்கிலாந்து அணியோட டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாகவும் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது சமகால கிரிக்கெட்டில் தலை சிறந்த வீரர்களாக மூன்று ஃபார்மேட்லையும் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி ஸ்டீவ் ஸ்மித் அப்புறம் கேன் வில்லியம்சன் இவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக ஜோ ரோட் அவர்கள் இருக்காங்க இவங்க மீது கிரிக்கெட் ரசிகளை வைத்திருக்கக்கூடிய பார்வை ஒரு நாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டும் இவங்க தலை சிறந்த வீரர் அப்படின்னு பார்க்கப்படுறாங்க ஆனால் இவங்க டி டுவெண்ட்டி போட்டிகளையும் நூற்றி இருபத்தி